ஹாய் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டெஃபனிஷன் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் ஜென்ரலாக லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் இந்த டெஃபனிஷனுங்கிற டாப்பிக்கில் இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஏன் இந்த டெஃபனிஷனுங்கிற டாப்பிக்கை பார்க்கணும் அப்படின்னா டோட்டலாகவே லெவன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெஃபனிஷன் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ அந்த லெவன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெஃபனிஷன் மட்டும் பார்த்தாலே நம்மளால் இந்த டெஃபனிஷன் டாப்பிக்கில் இருந்து கேட்குற கொஸ்டினை ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ டெஃபனிஷனாக என்ன அதோட டைப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் டெஃபனிஷன் ஸோ டெஃபனிஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு டேமுக்கு ஒரு வெர்பல் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலமாக ஒரு மீனிங்கே கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம டெஃபனிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டெஃபனிஷன் எப்போவுமே ஒரு கிளியர் மீனிங்கை ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த டெஃபனிஷனில் என்னென்ன கீ டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேச்சுலர் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்னென்னா அன்மேரிடு மேன் ஸோ அன்மேரிடு மேனை தான் நம்ம பேச்சுலர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே இந்த பேச்சுலருங்கிற வேடை தான் நம்ம டிஃபேனியன்டம்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இந்த அன்மேரிடு மேன் அப்படிங்கிற இந்த வேடை தான் டிஃபேனியன்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது டிஃபேனியன்டம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங்னா எந்த வேடை பற்றி நம்ம ஒரு டெஃபனிஷன் கொடுக்க போகிறோமோ அந்த வேடை தான் நம்ம டிஃபேனியன்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே அன்மேரிட் மேன் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஃபினியன்ஸ்னு சொன்னோம் ஸோ டிஃபினியன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா என்ன மாதிரியான டெஃபனிஷன் ஒரு டேமுக்கு கொடுக்குறோமோ அந்த டெஃபனிஷனை தான் நம்ம டிஃபினியன்னு சொல்லுவோம் ஸோ டெஃபனிஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிருக்கும் இப்போ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் டெஃபனிஷன்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் இன்டென்ஷனல் டெஃபனிஷன் ஸோ இந்த இன்டென்ஷனல் டெஃபனிஷனை நம்ம கொனடேட்டிவ் டெஃபனிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சம்டைம்ஸ் இதை டெஃபனிஷன் பை காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லுவோம் ஸோ இன்டென்ஷனல் டெஃபனிஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு டேர்மோட ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றியோ அல்லது ஃபீச்சர்ஸை பற்றியோ சொல்கிறது தான் இந்த இன்டென்ஷனல் டெஃபனிஷன் அதாவது ஒரு டேர்மோட குணங்களோ அல்லது அம்சங்களை பற்றியோ சொல்கிறது தான் இந்த இன்டென்ஷனல் டெஃபனிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் வாட்டர்னு கன்சிடர் பண்ணும்போது அதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது வாட்டரோட பாய்லிங் பாயிண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அதே மாதிரி கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு சொல்லும்போது வாட்டரில் ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் ஒரு ஆக்சிஜனும் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அல்லது ஃபீச்சர்ஸை பற்றி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு டெஃபனிஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம இன்டென்ஷனல் டெஃபனிஷன் சொல்லுவோம் இந்த இன்டென்ஷனல் டெஃபனிஷனுக்கு டோட்டலாக ஃபைவ் ரூல்ஸ் இருக்கு என்னென்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபோக்கஸ் ஆன் எசென்சியல் ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது தேவைப்படக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் அல்லது தேவைப்படக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி மட்டும்தான் அந்த டெஃபனிஷன் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு நோ சர்க்குலாரிட்டி ஸோ சர்க்குலாரிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா எந்த கம்யூனிகேஷன்லாம் ஒயர் யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணுறோமோ அதை தான் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த வேர்டில் இருந்தே அதோட டெஃபனிஷனை சொல்கிறது தான் சர்க்குலாரிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்குலாரிட்டி டெஃபனிஷனாக இந்த இன்டென்ஷனல் டெஃபனிஷன் இருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் ஒன் கேப்சர் கரெக்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டரோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லும்போது அதோட பாய்லிங் பாயிண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அதே மாதிரி ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிறது அதோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் மட்டும்தான் கொடுக்கணும் அன்னெசரியான டெஃபனிஷன் இருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் அவாய்ட் ஃபிகரேட்டிவ் லாங்குவேஜ் ஸோ ஃபிகரேட்டிவ் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தரை பார்த்து அவரோட வாக்கிங் ஸ்டைல் சிங்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஓமைப்படுத்துகிற மாதிரியான டெஃபனிஷனாக இந்த இன்டென்ஷனல் டெஃபனிஷன் இருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் ஒன் பி அஃபர்மேட்டிவ் ஸோ அஃபர்மேட்டிவ்னு சொல்லும்போது ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன <laughs> ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளானட்ஸ் ஆஃப் சோலார் சிஸ்டம் ஸோ பிளானட்ஸ் ஆஃப் சோலார் சிஸ்டம்னு சொல்லும்போது மெர்குரி வீனஸ் எர்த் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் சேட்டான் யுரேனஸ் நெப்டியூன் ப்ளூட்டோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் அதோட டெஃபனிஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் திங்ஸ் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஒரு டேமுக்கு கொடுக்கக்கூடிய டெஃபனிஷன் தான் இந்த எக்ஸ்டென்ஷனல் டெஃபனிஷன் இதில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் ஆஸ்டென்சிவ் டெஃபனிஷன் ஸோ ஆஸ்டென்சிவ் டெஃபனிஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி மட்டும் ஒரு டெஃபனிஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம ஆஸ்டென்சிவ் டெஃபனிஷன் சொல்லுவோம் ஃபார்
Next one, lexical definition. So, lexical definition is where any name is written. So, reportive definition and dictionary meaning. In the lexical definition, what is the name? Already, in a language, words or vocabulary is a definition. That is the lexical definition. For example, prime number. So, prime number is the name of the number and the number is divided. That is the prime number. So, in the Madri, already language words and vocabulary is a pine or definition. We have the lexical definition. So, in the lexical definition, we have the governor of the governor. In the lexical definition, general way, or ambiguity. Eliminate Pandramari, Adaude, or uncertainty in Solanga, Telivilla the Abdin Solanga. So Telivilla the Visayangala, eliminate Pandre, Adaude Nikar, in the Visayangala, in the lexical definition of purpose Ayurko, Ade Mari, in the definition, one true Arco, Abdilati, false Arco. Next, in the definition, Yapome, precise Arco, Ada, Tulia Marco. So precise and solemn bode, in the definition, or reportive definition Avo, Ade Madri, or stipulative definition Avo, Irkarakana, Viper. So stipulative definition Abdinger Yena Abdina, already Irkukudia word, Nama or new meaning assigned Pandra Abdinalo, Aladi, Pudu word, Nama kind Pandra Nalo, other than a stipulative definition solo. Yea Abdina, sometimes sila statements complex Argo, other difficult Argo. So on the difficult statements, simple or word assigned Pandra Abdina, other than a stipulative definition solo. For example, laptop, selfie, emoji, Aladu or social media, chat Pandumbode, good night Kubala, GD, 9T, Aladu, please Kubala, PL, Z. In the Mariana words, in the Mariana definition, Nama stipulative definition solo. Good night. அப்படிங்கிறதுக்கு பதில GD 9T சோ இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி இருக்க கூடிய வேர்டுக்கு நியூ வேர்ட் அல்லது நியூ ஸ்டேட்மென்ட்ட குடுக்குறோம் அப்படினா அது ஸ்டிபுலேட்டிவ் டெஃபனிஷனா இருக்கும் அதே மாதிரி லேப்டாப் னு கன்சிடர் பண்ணிட்டோம்னா கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ண டைம்ல லேப்டாப்ங்கற வேர்டே கிடையாது பட் அதுக்கு அப்புறம் லேப்டாப் அப்படிங்கற வேர்ட புதுசா இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணாங்க சோ இந்த மாதிரி ஒரு நியூ வேர்டை காயின் பண்றதும் இந்த ஸ்டிபுலேட்டிவ் டெஃபனிஷன்னு சொல்லலாம் இதுல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படினு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆர்பிட்ரரி அண்ட் ஸ்பெசிஃபைடு டெஃபனிஷன் அதாவது தன்னிச்சையான டெஃபனிஷன் அதாவது நம்மளா ஒரு வேர்டை புதுசா உருவாக்க முடியும் அல்லது ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய வேர்டுக்கு புதுசா ஒரு மீனிங் கொடுக்க முடியும் இந்த டெஃபனிஷன் நெய்தர் ட்ரூ நார் ஃபால்ஸ் அதாவது உண்மையாவும் இருக்காது பொய்யாவும் இருக்காது so இப்படி இருக்கிறதுனால இந்த டெஃபனிஷனை நம்மனால ரெஃப்யூஸ் பண்ணவோ ரிஜெக்ட் பண்ணவோ டிஸோபே பண்ணவோ முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குட் நைட்டுக்கு பதிலாக ஜிடி நைன்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நான் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய அந்த நபர் அந்த மெசேஜ் புரியலை அப்படின்னா அவர் அந்த மெசேஜை தப்பாக அனுப்பிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி கூட கன்சிடர் பண்ணுறக்கான சான்சஸும் இந்த டெஃபனிஷனில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரிசைசிங் டெஃபனிஷன் ஸோ ப்ரிசைசிங் டெஃபனிஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு டெஃபனிஷன் எப்போ மோர் கிளியர் மீனிங்கை ப்ரொவைட் பண்ணுதோ அதை தான் நம்ம ப்ரிசைசிங் டெஃபனிஷன் சொல்லுவோம் ஜென்ரலாகவே இந்த டெஃபனிஷன் ஒரு லீகல் சயின்டிஃபிக் அண்ட் மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ஸில் அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புவர் தெஃப்ட் எலிஜிபிள் இது எல்லாமே இந்த ப்ரிசைசிங் டெஃபனிஷனோட எக்ஸாம்பிள் ஸோ எலிஜிபிள் அப்படிங்கிற இந்த வேர்டை கன்சிடர் பண்ணிட்டோம்னா யூஜிசி நெட் எக்ஸாமுக்கு யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த எலிஜிபிள்ங்கிற அந்த வேர்டோட மீனிங் இங்கே என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா யாரெல்லாம் பிஜி முடிச்சிருக்காங்களோ அல்லது யாரெல்லாம் பிஜி ஃபைனல் இயர் ஃபைனல் செம்ல இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் இந்த நெட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எலிஜிபிள் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கிளியர் மீனிங்கை ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ரிசைசிங் டெஃபனிஷன் ஸோ இந்த டெஃபனிஷனில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கவனிக்கப்படக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டெஃபனிஷன் ஜென்ரலாகவே ஒரு ஆம்பிகிட்டி ஆர் வேக்னஸ் அதாவது தெளிவில்லாத விஷயங்களை ஒமிட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெஃபனிஷனை பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி இந்த டெஃபனிஷன் ஒரு லெக்சிக்கல் டெஃபனிஷனோட ஒரு எக்ஸ்டெண்ட் டெஃபனிஷன் தான் இந்த டெஃபனிஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த டெஃபனிஷன் ஜென்ரலாகவே ஒரு லெக்சிக்கல் டெஃபனிஷன் அதே மாதிரி ஸ்டிபுலேட்டிவ் டெஃபனிஷன் இது ரெண்டு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்பினேஷன் டெஃபனிஷனாக தான் இந்த ப்ரிசைசிங் டெஃபனிஷன் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பர்சிவேசிவ் டெஃபனிஷன் ஸோ பர்சிவேசிவ் டெஃபனிஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்மளோட கருத்தை அடுத்தவங்கள்ட்ட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னா அதை தான் நம்ம பர்சிவேசிவ் டெஃபனிஷன்னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலாகவே இந்த டெஃபனிஷன் எமோஷன்ஸ் ஆர் ஆட்டிடியூட தூண்டுற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கூட இந்த டெஃபனிஷன் இருக்கலாம் ஜென்ரலாகவே இந்த டெஃபனிஷன் எங்கெங்கெல்லாம் அப்பியர் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு கான்ட்ரவர்சியல் டாபிக்ஸ் அதாவது பாலிடிக்ஸ் ரிலீஜியன் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு கான்ட்ரவர்சியல் டாபிக்ஸில் ஜென்ரலாக இந்த டெஃபனிஷன் அப்பியர் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தோனி இஸ் அ லெஜெண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் ஸோ எனக்கு தோனி பிடிக்கும் என்ன ஒரு டெஃபனிஷன் தான் பர்சுவேசிவ் டெஃபனிஷன் 
பட் சம்டைம்ஸ் இது எப்படி இருக்கும்னா ஒரு துல்லியம் இல்லாத ஒரு தப்பான கருத்துக்களை பிரதிபலிக்கிற மாதிரியான டெஃபனிஷனாக கூட இது இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெரரிசம் அபார்ஷன் இது மாதிரி ஒரு தப்பான கருத்துக்களை பிரதிபலிக்கிற மாதிரியாகவும் இந்த டெஃபனிஷன் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெரரிசம்னு எடுத்துட்டோம்னா டெரரிஸ்ட்டுக்கு டெரரிசம் அப்படிங்கிறது ஒரு சரியான விஷயமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான டெஃபனிஷனை தான் நம்ம பர்சிவேசிவ் டெஃபனிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் தியரிட்டிக்கல் டெஃபனிஷன் ஸோ தியரிட்டிக்கல் டெஃபனிஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ட்ரூ நேச்சர் ஆர் ட்ரூ டெஃபனிஷன் அதை வச்சு ஒரு டெஃபனிஷன் கொடுக்குறோம்னா அதை தான் நம்ம தியரிட்டிக்கல் டெஃபனிஷன் சொல்லுவோம் ஸோ ஜென்ரலாக இந்த தியரிட்டிக்கல் டெஃபனிஷன் எதுக்கு பயன்படும் அப்படின்னா ஒரு ஜென்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோ அல்லது ஒரு சயின்டிஃபிக் ப்ராக்டிஸுக்கோ இது பயன்படுத்துவோம் ஸோ மோஸ்ட்டாக எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா சயின்ஸ் அண்ட் சைக்காலஜி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கலர் அப்படிங்கிறதுக்கு தியரிட்டிக்கல் டெஃபனிஷன் என்னன்னு கன்சிடர் பண்ணோம்னா வேவ்லென்த் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டட் லைட் அதை தான் நம்ம கலர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம் அல்லது ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ரியல் மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறத கொடுக்கறது தான் இந்த தியரிட்டிக்கல் டெஃபனிஷன் ஸோ இந்த தியரிட்டிக்கல் டெஃபனிஷனில் என்னென்ன விஷயங்கள் நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டெஃபனிஷன் ஒரு ஸ்டிப்புலேட்டிவ் அண்ட் ப்ரிசைஸ் டெஃபனிஷனோட ஸ்பெஷல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு டேர்ம் அல்லது ஒரு ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்கிரிப்ஷனை தியரிட்டிக்கலாக ஃபார்முலேட் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது சயின்டிஃபிக்கலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கோ இந்த தியரிட்டிக்கல் டெஃபனிஷனை பயன்படுத்தலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆப்ரேஷனல் டெஃபனிஷன் ஜென்ரல் ஆப்ரேஷனல் டெஃபனிஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு மெஷர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்லையோ அல்லது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்லையோ ரிலேட் ஆகக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அல்லது டெஃபனிஷனை தான் நம்ம ஆப்ரேஷனல் டெஃபனிஷன் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இந்த டெஃபனிஷன் ஒரு டெஸ்ட்டை வேலிடேட் பண்ணி அதிலிருந்து வரக்கூடிய அவுட்கம்மாக தான் இந்த டெஃபனிஷன் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெயிட் மெஷின் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணோம்னா வெயிட் மெஷினில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வைக்கும்போது அந்த ஆப்ஜெக்டோட வெயிட் என்ன அப்படிங்கிறத அந்த டிஸ்பிளேல நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் அல்லது ப்ராசஸில் இருந்து ஒரு டெஃபனிஷன் கிடைக்குதுனா இந்த எக்கானமிக் அப்படிங்கிற வேர்ட் ஒக்கானமியா அப்படிங்கிற கிரீக் வேர்டில் இருந்து வந்தது ஸோ இந்த மாதிரியான டெஃபனிஷனை தான் நம்ம எட்டிமாலஜிக்கல் டெஃபனிஷன் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆப்ரேஷனல் டெஃபனிஷன் ஸோ ஆப்ரேஷனல் டெஃபனிஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டோ அல்லது ஒரு டேர்மோட பர்பஸ் அல்லது யூஸ் அதை பற்றியான ஒரு டெஃபனிஷனை தான் நம்ம ஆப்ரேஷனல் டெஃபனிஷன் சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல் ஃபோன் எடுத்துட்டோம்னா மொபைல் ஃபோனோட பர்பஸ் ஆர் யூஸ் என்னென்ன ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட டச்சில் இருக்கிறதுக்கு இந்த மொபைல் ஃபோன் யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு இதோட பர்பஸாக இருக்கும் அல்லது ஒரு எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரியான பர்பஸ் ஆர் யூஸ் ரிலேட்டடான ஒரு டெஃபனிஷன் தான் நம்ம ஆப்ரேஷனல் டெஃபனிஷன் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அனாலஜஸ் டெஃபனிஷன் ஜென்ரல் அனாலஜஸ் டெஃபனிஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் ஹேஸ் அனாலஜி அனாலஜி அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங்னா ஒத்த தன்மை உடைய அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது கரஸ்பாண்டிங் இன் சம் பர்டிகுலர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரெயின் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஸோ பிரெயின் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் ரெண்டையும் கன்சிடர் பண்ணும்போது ரெண்டுமே கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஒரே மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் உள்ள டெஃபனிஷனாக இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம அனாலஜஸ் டெஃபனிஷன் சொல்லுவோம் பட் இது ரெண்டுமே ஆரிஜின் ரிலேட்டடாக பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த டாபிக்ஸ் ரிலேட்டடாக என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் எ ஸ்டிப்புலேட்டிவ் டெஃபனிஷன் மே பி செட் டு பி ஸோ ஒரு ஸ்டிப்புலேட்டிவ் டெஃபனிஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்டிப்புலேட்டிவ் டெஃபனிஷன் அப்படிங்கிறது புதுசாக ஒரு வேர்டை நம்மளாக காயின் பண்ணுறதோ அல்லது ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய வேர்டுக்கு புது மீனிங்கை கொடுக்குறதோ அதை தான் நம்ம ஸ்டிப்புலேட்டிவ் டெஃபனிஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான டெஃபனிஷன் உண்மையாகவும் இருக்காது பொய்யாகவும் இருக்காது ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் நெய்தர் ட்ரூ நார் ஃபால்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் when the purpose of definition is to explain the use or to eliminate ambiguity the definition is called so nammalku theriyum eliminate ambiguity adavadhu uncertain aladhu telivillada visayangalai eliminate pannakoodiya definition rendu irukku onnu lexical definition innonnu precise definition so inge precising definition ngiradhu option la kudukala so the correct answer is lexical definition நெக்ஸ்ட் ஒன் டிட்டர்மைன் தி நேச்சர் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் டெஃபனிஷன் ஸோ ஒரு டெஃபனிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டெஃபனிஷனோட நேச்சர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ டெஃபனிஷன் என்ன
ஸோ அபர்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்னசென்ட் பீயிங்கை மர்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு எமோஷன் ஆர் ஆட்டிடியூட் ரிலேட்டடான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இது இருக்குது ஸோ ஒரு ஆட்டிடியூட் அண்ட் எமோஷன் ரிலேட்டடான ஒரு டெஃபனிஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா தட் இஸ் பர்சிவேசிவ் டெஃபனிஷன் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பர்சிவேசிவ் டெஃபனிஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் எ டெஃபனிஷன் புட் ஃபார்வர்ட் டு ரிசால்வ் எ டிஸ்பியூட் பை இன்ஃப்ளூயன்சிங் ஆட்டிடியூட்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரிங் எமோஷன் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு ஆட்டிடியூட் அல்லது எமோஷன்ஸை தூண்டுற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்குது டெஃபனிஷனாக இருக்குன்னா அது பர்சிவேசிவ் டெஃபனிஷனாக தான் இருக்கும் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பர்சிவேசிவ் டெஃபனிஷன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்